SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Estudos comprovam. 21 dias é o tempo que o cérebro leva para assimilar um novo hábito. Desafiamos 10 profissionais de 5 grandes empresas a transformarem sua rotina e terem uma vida mais saudável. Eles terão 21 dias para alcançar suas metas com a ajuda dos nossos especialistas. E eu estarei junto com eles, acompanhando cada passo dessa jornada. Aqui, no Manac Saúde, Hora da Mudança. Estamos em Campina Grande, cidade conhecida por ter a maior festa de São João do mundo. Além disso, ela também é um polo tecnológico no Brasil, com muitas empresas e universidades. Uma dessas empresas é a Alpargatas, especializada em calçados e famosa por suas sandálias de borracha. E é na Alpargatas que trabalha o José de Arimateia, conhecido por todos como Ari. Ele tem 34 anos e, apesar de ser jovem, leva uma vida muito sedentária. Falar de mim... Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa bem extrovertida, gosto de ajudar as pessoas, sou muito prestativo. Às vezes a gente pensa mais no outro e esquece da gente. Eu trabalho na Alpargatos das 14 às 22 horas, de segunda a sábado. Minha rotina praticamente é eu acordo pela manhã entre 10 e 10 e meia. Pela manhã eu não costumo comer nada. Depois vou para casa da minha mãe almoçar, em seguida vou para Alpargatos. Fico o dia todo em lá até às 10h40, volto. Quando eu chego, eu procuro sempre a facilidade. Compro um pastel, uma coxinha, sempre um lanche. Praticamente minha rotina é essa, casa, alpargatas, alpargatas, casa. Minha relação com o exercício físico é ele lá e eu aqui. <risos> nunca pratiquei nenhum exercício físico, nunca fiz nenhum esporte. Eu tenho curiosidade de entrar numa academia. Geralmente o povo o pessoal entra, diz, é ah, o projeto carnaval, o projeto isso, o projeto aquilo. Eu digo, não vou entrar numa academia, nem é o projeto carnaval, não, é o projeto vida. Não estou muito bem em relação às minhas taxas, essa glicose, colesterol, tudo está alterado. Então, isso que eu tenho que mudar. Eu cheguei nesse, nesse estágio de sedentarismo, de sobrepeso. Eu creio que foi o comodismo. Se eu continuar assim, do jeito que eu estou, se eu não procurar uma mudança, daqui a 5, 10 anos eu posso estar com uma doença bem mais grave, posso estar com uma diabetes, posso estar com qualquer outra coisa. E eu quero chegar aos meus 70, 80, 90, mas eu quero chegar bem. Mãe, eu cheguei, abra aqui. Já cheguei. Chegar cedo hoje, não foi? foi. Graças a Deus, que eu preciso sair cedo. E almoçar. E já tá pronto. É só entrar e tá no prato, tá na mesa. Tá, tá no A senhora fez o que hoje, hein, manhã? Aí hoje tem o tem um arroz, tem o um feijão. Lá na minha casa, não, na minha casa não, na casa da minha mãe, que é onde eu almoço, não tem esse costume de ter todo dia uma salada pra comer. Se tiver, eu coloco. Se não tiver, também pra mim não faz diferença. Por experiência, a, as primeiras semanas vai ser um pouco doloroso, sabe? Vai ficar estressado. Ele não demonstra, não demonstra que tá mãe a mãe é mãe, conheço. <risos> Aí vai ficar estressado, vai ficar sentindo falta até se adaptar. Mas tem que mudar, né, mãe? Dizer e fazer e sustentar. Entendeu, bichinho? É né? só na presença da equipe e depois que a equipe foi embora. Ah, mãe, não vou hoje não. Ah, tô sem coragem. Não. Você vai começar, começa e termina, que é para o teu bem. Com certeza. Ari, eu quero saber qual é a tua expectativa para esses 21 dias. Minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Hum. Quero, ao término dos 21 dias, poder olhar para trás e dizer, realmente, valeu a pena. E você acha que vai ser fácil, que vai ser difícil? Eu creio que fácil não vai ser, mas eu estou disposto a tudo, né? Porque toda mudança é difícil. Uhum. Mas quando é aquela mudança que você quer, aquela mudança para melhor, todo esforço vai valer a pena. Ainda mais porque você se sente acomodado, está sedentário, então precisa de uma motivação também para se movimentar. Era o que estava faltando, era essa motivação, era esse empurrãozinho que estava faltando para mim. Então chegou a Manac Saúde na sua vida com uma equipe de especialistas para te ajudar Nesta mudança de atos, 
Então eles vão ver teus exames, vão conversar com você para ver tudo que você pode mudar, te dar algumas dicas. Eu vou estar junto com você também para organizar essa rotina e para cada hábito ruim a gente vai colocar um hábito novo. Beleza? Beleza. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então, bem-vindo ao Anac Tamo Saúde. Junto. Pronto, o Ari já topou. Agora vamos conhecer o segundo participante, o Clóvis Bertolino. Aos 36 anos, ele se sente desmotivado e sem forças para mudar. Eu hoje me sinto meio acomodado. Chego em casa, acabou-se o homem. A verdade é essa, né? Eu me tomo um banho, me deito no sofá. E se não aparecer alguma coisa para me fazer, é o dia todinho sentado no, na frente do sofá, deitado. Eu jogava a bola na, nas segundas-feiras de noite. E eu já, já tinha sentido que eu estava ganhando peso. Foi quando eu torci o joelho direito, depois que eu torci o joelho, aí eu parei. Aí depois disso, foi só engordar. Não, não me sinto feliz, não sou uma pessoa feliz. Eu perdi muito da, vamos dizer assim, da, da coragem de fazer as coisas. Né? Hoje eu tenho uma filha de quase 11 meses, eu não aguento nem estar tá andando com ela, porque se eu me abaixar, a coluna dói. Se eu ficar muito tempo agachado, eu sinto a dor nas pernas. Então, o, o prazer que eu sentia né, em me sentir disposto é, é o que eu mais queria ter de volta. Eu acordo muito cedo para ir trabalhar, aí o meu dia lá no trabalho é quase 8 horas em pé, né? a hora que eu sento é a hora que eu vou fazer a refeição. Depois volto para casa, me deito aqui no sofá, no finalzinho da tarde, vou ali para frente, fumar um cigarro. Eu tento parar, mas é difícil. Eu acabo compensando a comida e acabo ficando mais estressado. Não ter saúde é você não ter disposição, é... o cigarro atrapalha muito, você não tem fôlego para correr, ânimo para fazer alguma coisa. A minha alimentação ela é toda irregular. Assim, a única regularidade que eu tenho durante a minha refeição do dia é o café e o almoço. No decorrer do dia, depois disso, às vezes eu chego em casa e como alguma coisa, às vezes não como nada. A minha forma assim, ela vem e vai do nada. Eu tô assistindo, assim, focado na televisão, eu boto aquela fomezinha, aí vou ali na cozinha, pego o que eu vejo mais fácil, volto pra frente da televisão e vou comer. Às vezes a minha esposa tá falando comigo, eu não escuto porque eu tô tão vidrado na televisão que às vezes eu, eu não escuto nem ela falando. Quando ela vem e fala, quando eu venho ouvir ela falando, aí já é ela reclamando de que, ah, você só quer saber televisão, não escuta, parece que é, é surdo, não sei o quê. O Clóvis é uma pessoa, assim, muito boa, é, gosta muito de conversar. Ultimamente ele tá muito fechado, é uma pessoa mais... É, eu até reclamo com ele, eu falei, Júnior, tu é muito tímido, tô muito fechado, tu não conversa com as pessoas. Ele, ah, é meu jeito. É bem difícil hoje em dia conviver com ele. Porque quando a gente tá com uma pessoa, a gente quer o bem, né? Se uma pessoa não tá bem, a gente não tá bem, a gente fica preocupado. Bom, Clóvis, pelo que eu entendi, você tá completamente desmotivado, sem forças, sem vontade de fazer nada. O que, que tá acontecendo? É, não sei dizer, né? Assim, eu chego em casa, é, me sento na frente do sofá e ali fico o resto do dia. Me sinto como se eu estivesse é, num, num modo de stand-by, esperando que alguma coisa aconteça, uhum. para que eu possa me levantar e ir em frente, né? Bom, então essa coisa que você esperava tanto aconteceu. O Manac Saúde chegou na sua vida para fazer uma revolução aí. É um, um incentivo para que eu possa recuperar minha autoestima. Então, olha, além de mim, te acompanhando, a gente vai ter uma equipe de bem-estar para te ajudar a observar esses hábitos, como é que eles estão agindo aí na sua vida e para você começar a fazer uma rotina nova, descobrir teus sonhos e te tirar do sofá. A gente vai estender a mão, mas quem vai levantar do sofá vai ser você. Ok. Apertou minha mão, não tem mais volta. Com certeza. Então, Bem-vindo ao Monac Saúde. Obrigado. Como vocês perceberam, nossos participantes precisam mesmo de mudanças. Agora eles vão encontrar com a nossa equipe de bem-estar para traçarem as metas. Boa tarde, Ari. Boa tarde. A gente gostaria de saber o que é que você acha que nós poderíamos lhe ajudar. Nesse momento eu preciso buscar melhorar minha saúde, que é o ponto principal. Sair do meu sedentarismo. Eu sou muito sedentário para poder melhorar, ter uma qualidade de vida. Você faz refeições na, na empresa, né? Você faz Isso. algumas refeições lá. Me conta em relação à tua mastigação, como é? Eu costumo dizer que eu só engulo. 
Então, eu queria propor para você uma meta em relação à tua mastigação. Tenta mastigar mais vezes, né? Você não mastiga nenhuma, então o mínimo que você conseguir já vai ser uma evolução. Como é teu sono à noite? Como é que funciona assim? Sempre vou dormir às três, três e meia da manhã. Você acha que o teu sono está sendo suficiente para te deixar descansado, para manter tuas atividades? Não. Não. Quando eu me acordo, eu, costumo dizer, eu me acordo mais cansado do que eu já tô. Um dos elementos que a gente pode começar é que você acorde mais cedo, um pouco mais cedo, né? E faça alguma, alguma coisa que você goste de fazer pela manhã. Porque aí vai te ajudar nessa questão da insônia à noite, né? Se você acordar mais cedo à noite, provavelmente você terá mais sono, né? Já que você tá tendo uma outra, mudando aí um pouco e organizando um pouco aí essa tua rotina, certo? Okay. Ari, eu tenho duas metas para você essa semana, tá? Primeiro, eu quero ter uma avaliação melhor do teu perfil cardiovascular. Por isso, eu queria que você começasse a verificar sua pressão todos os dias. Outra meta é com relação ao exercício físico. De repente, uma musculação, aumentar a quantidade de massa magra, o percentual de massa magra que você tem... Então, é interessante também que você comece aí uma academia e mantenha realmente esse hábito. Vai ser difícil no começo, mas você vai conseguir. A gente tá aqui para te ajudar. Vou dar o meu máximo e vou, com certeza vou melhorar. Muito que bem. Bom, né? Fala pra gente um pouco, assim, o que é que te incomoda em relação à saúde? O que é que a gente pode te ajudar? O que me incomoda muito é o peso. Fora cansaço... Esse cansaço, você acha que é mais físico? É um cansaço mais mental? Tem a questão do cansaço físico, pelo fato de eu trabalhar muito em pé. Também tem o um cansaço mental, às vezes, pelo, pelo estresse do trabalho. Às vezes, também pelo estresse em casa, né? Tipo, a minha esposa, ela chega e me pede para fazer alguma coisa. Eu digo, não, deixa aí que eu faço depois. Aí ela começa a... A insistir, eu digo, não, eu quero fazer no meu tempo, deixa eu fazer no meu tempo. Você acha que esse estresse vem influenciando, então, a tua, o teu bem-estar, né? Quando eu fico um, estressado, aí começa a fumar bastante. Como você me direcionou muito esse estresse relacionado à tua esposa, eu queria que você tentasse chamar ela para fazer alguma coisa, vocês dois, né? Resgatar um pouco aí essa relação, já que a rotina acaba desgastando um pouco isso, certo? Clóvis, eu tenho duas metas para te fazer. De cara, a primeira seria cessar o tabagismo. E o seu desafio vai ser justamente diminuindo todos os dias pelo menos um cigarro. O segundo é a questão do exercício físico. Procurar exercício sem impacto, Fazer também o fortalecimento da articulação a partir de exercícios de fortalecimento, no caso, como academia, mas tem que fazer alguma atividade física. Quando você come, né? Quando você faz suas refeições em casa, você tem algum tipo de distração? Eu só como de frente à televisão. Eu quero te propor para você, nesses próximos dias, como meta, fazer tua refeição em família, na mesa, com tua esposa, não sei como é o horário dela, mas que para ajudar nessa tua relação melhor com a comida, eu preciso desse teu comprometimento. Quero te agradecer e no próximo encontro a gente vai analisar como é que foi essas metas, o que você conseguiu, qual foi a dificuldade, o que foi mais fácil, ver essa tua evolução e eu tenho certeza que a gente vai ter bons resultados no nosso próximo encontro. Tá ok, também espero. Clóvis e Ari precisam mudar suas rotinas radicalmente para saírem do sedentarismo e recuperarem a alegria de viver. Todo esse processo você acompanha aqui nos próximos episódios do Almanac Saúde Hora da Mudança. Até mais. Esses 21 dias vai ser aqueles 21 dias que como se fosse aquele empurrãozinho. Vai, Ari, terminou os 21 dias, agora é contigo. Então, daqui a 21 dias, com certeza, eu vou estar totalmente diferente. Eu me sinto, assim, tentado a desafios, né? Então, me apareceu essa oportunidade. Então, eu resolvi abraçar essa oportunidade para, mais uma vez, tentar e, dessa vez, poder conseguir, né? Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.